Hello everyone. It is the part 2 video of the chapter Evolution of Cooperation. In this video, I am going to discuss about one of the founders of cooperative movement, Robert Owen. He was a philanthropist and a social reformer. Owen is a Britain le Newton il oru poor family la nu janichathu. Ombadam vayasil oru wool factory il apprentice ay joli eduthu. Valare kadina adwanya irunu adeham. Cherupathile kashtapadugalil ninnu paadham ulkonde adeham oru pradithne eduthu. Valudayal tholilaligalude jeevitha sahajaryam mechapaduthan than shramikkumennu. He did not have to wait long to do this. Padana Galata, Uridanigana, Mill Honor de Magalmai Pranayatil Aogay, Avala Vivaham Kariku in Chidu. Vivahat in a Kurachan Alagal Kashesham, a Mill Honor Marichu. Thus, Owen had to take up the responsibility of managing the mill. He was very kind and sympathetic towards the workers in his mill. He introduced many reforms in his own factory. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നാണെന്നും ചുറ്റുപാടുകൾ മാറ്റിയാൽ സ്വഭാവവും മാറ്റാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഡോക്ടറൈൻ ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഇത് ആ കാലത്തെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ റോബർട്ട് ഓവൻ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഹിസ് മിൽ First one, working hours padineeru manikyoor ninnu 10 manikyoor ay kurachu. Ennal adinu aanubadhiga mai wage kurachilla. Next, workers nu vividha aanugoolyangal nalgi. Third one, wages padiye padiye vardhipichu. Next, child labor nirodhichu. Then, workers inde indiscipline nu charge cheyidirunna fine illadaaki. നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്കൂളുകളും വർക്കേഴ്സിനും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഫയേഴ്സിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന ആശയം പോലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ഒ എൻസ് റിഫോംസ് വർ ഒബ്ജക്റ്റഡ് ആൻഡ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ബൈ അതർ ഇൻഡാസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്സ് തൻ്റെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നിയമങ്ങളാക്കി നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടൻ വിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളനീസ് എന്ന തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യാനയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കോളനി രൂപീകരിച്ചു ന്യൂ ഹാമണി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് നൽകിയ പേര് ഇവിടെ വർക്കേഴ്സ് ഒരേ സമയം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയും തുല്യതയോടെ നിലകൊണ്ടു കൂട്ടമായ അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം അവർ ഒന്നിച്ചു വീതിച്ചെടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എയിംസ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളനീസ് ഈ കോളനികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്പർ വൺ സ്വകാര്യ ലാഭമാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നമെന്നും അതിനാൽ അത് അബോളിഷ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഓവൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ കോമൺ വാട്ട് വാസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് കോളനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെല്ലാമാണോ ആവശ്യം അതെല്ലാം കോളനിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക Number three, to eliminate middlemen. Number four, to establish a new moral world for the working class. Workers in one new dharmika logam kettip patukkuva. Next, competition pagaram sahagaranam prol sahi pikkuva. Next, failure of cooperative movement. Valare aavesha thode ayirunnu oven kolnikal thudangiya thengilum. Ad allam parajaya pettu. Karanam adhika membersum uneducated ayirunnu. അവർക്ക് ഈ പുതിയ ആശയങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് ഈ കോളനി സിസ്റ്റത്തെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോപ്പറേഷൻ്റെ വിത്ത് വിതച്ചു നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് കോളനികളുടെ പരാജയം അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല പുതിയ സ്കീം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടങ്ങി ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ചേർന്നുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതെ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമായിരുന്നു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ലേബർ നോട്ട്സ് പകരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു 
ഈ ലേബർ നോട്ട്സിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനെടുത്ത സമയവും ലേബർ വാല്യൂ ആയി മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എടുത്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ലേബർ വാല്യൂ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ ലേബർ നോട്ട്സ് വർക്കേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഈ ലേബർ നോട്ട്സ് കറൻസിയായി സെർവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ മണി നോ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന ആശയത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും പരാജയപ്പെട്ടു ഫോളോയിങ് വേർദർ റീസൺസ് നമ്പർ വൺ ഡിസോണസ്റ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ചില അത്യാഗ്രഹികളായ മെമ്പേഴ്സ് തങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന് ലോങ് അവേഴ്സ് ലേബർ വാല്യൂ ആയി മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇത് മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് പ്രൊഡക്ട്സിലുള്ള വിശ്വാസ്യത കുറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് പല മെമ്പേഴ്സും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻഫീരിയർ ആയ ഗുഡ്സ് ചിലവാവാതെ വന്നതോടെ അത് ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയി അവിടെ തന്നെ കിടന്നു നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ചോയ്സ് വെറൈറ്റികൾ തേടി നടക്കുക എന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് എന്നാൽ ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ചിന് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് പെർച്ചേസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ലഭ്യമല്ലാതായതോടെ മെമ്പേഴ്സ് പുറത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ലേബർ നോട്ട്സ് ഈ ലേബർ നോട്ട്സ് ഒരു അതോറിറ്റിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് പുറമേയുള്ള ആളുകൾ വ്യാജ ലേബർ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ റെൻറ്റ് ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് റെൻറ്റഡ് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഓണേഴ്സ് ഹൈ റെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവർ ബിൽഡിംഗ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നാൽ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻസും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള വലിയ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ വൺ അബോളിഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്പർ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്പർ ത്രീ കോമൺ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പൊതു സ്വത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ആശയം നെക്സ്റ്റ് മനുഷ്യരാശിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളുടെ ക്യാരക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റോബർട്ട് ഓവനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് പി എസ് സിയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാമിന് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്